안녕하십니까 배뜬공간 대표 박동진입니다 오늘 영상의 주제는 피든도어를 이야기하면 꼭그 뒤에 따라붙는 수식어 인 무몰딩에 대한 영상입니다 그리고 무몰딩 작업과 마이너스 몰딩에 대한 작업에 대한 비교와 언제 무몰딩 작업을 해야 하고 안 해야 하는지에 대한 상황 설명도 해드리겠습니다 그리고 한 가지 부탁이 있습니다 제발 이 영상을 보시는 분들은 단순히 영상에 작성되어 있는 썸네일이나 영상의 제목, 내용에 적혀있는 무몰딩이라는 말만 믿지 마시고 실제 그 영상에서 무몰딩 작업을 하였는지를 판단하실 수 있는 눈으로 개안하셨으면 좋겠습니다 요새 그런 영상들이 너무 많습니다 마이너스 몰딩이든 갈매기 몰딩이든 몰딩을 사용해 놓고 마치 무몰딩 작업을 한 듯이 무몰딩이라고 하는 영상들이 말이죠 무몰딩 작업은 몰딩 작업을 할 때보다 그만큼 더 신경을 써야 하고 마감 작업 또한 힘들고 어렵습니다 까다롭기도 하고요 저 또한 힘들고 어렵고 아직 많이 미숙합니다 하지만 적어도 몰딩 작업을 해놓고 무몰딩 작업을 한 듯이 속이지는 않습니다 털론이 길어졌네요 영상 보시면서 설명해 드리겠습니다 먼저 무몰딩 작업에 대해 설명해 드리겠습니다 저는 한자에 대해서 아무것도 모르는 무맹이지만 무몰딩에 들어가는 무자가 한자로 없을 무인 것 정도는 알고 있습니다 네 맞습니다 무말 그대로 몰딩이 없다는 상태를 의미합니다 그럼 왜 무몰딩 작업이 어려울까요? 어렵게 생각하는 걸까요? 그냥 솔직한 저의 생각을 말씀드리면 무몰딩 작업이 어렵다고 말하기보다는 무몰딩 마감 작업이 어렵다고 이야기하는 게 맞는 말 같습니다 물론 이 마감 작업에 대한 것 또한 어렵다고 하면 어렵고 쉽다라고 하면 쉬운 작업이지만 많은 인테리어 업체들이 대부분 주거용 집을 리모델링을 해오면서 몰딩 작업을 하는 경우가 대부분이기 때문에 몰딩이 없는 모든 곳을 추가적으로 더 신경을 써서 작업을 해야 하니 더 어려운 작업이라고 생각을 들게 만드는 게 아닐까라는 생각이 듭니다. 단순히 무몰딩 작업과 몰딩 작업 방식을 봤을 때 천정과 벽체 작업은 동일하며 마지막 작업인 몰딩 작업만 안 하면 거기에서 몰딩 작업과 무몰딩 작업으로 나뉘어지기 때문에 이 과정만 보더라도 작업 자체가 어렵다기보다는 마감 작업에 따라 어렵게 생각하는 것이 맞다라고 생각됩니다 그럼 어렵게 생각하는 건 알겠으니 어렵다 어렵다 그만 이야기하고 어려운 걸좀더 쉽게 풀어갈 수 있는 방법에 대해서 한번 말씀드리겠습니다 일단 그 어려움을 풀수 있는 방법 중한 가지는 벽체와 천정의 마감재를 통일해주는 방법입니다 예를 들어 천정과 벽을 모두 도장 작업을 하는 방법 천정과 벽을 도배로 해주는 방법입니다 벽과 천정의 마감재를 이질재로 마감할 경우 마감재와 마감재가 만나는 즉 코너 부분의 마감 처리가 깔끔하게 되지 않을 가능성이 큽니다 물론 여러 경험을 통한 마감 처리는 가능할 것으로 판단합니다만 그 작업이 가능한 업체들은 드물게 있을 것으로 판단됩니다 무몰딩 작업 시 벽면은 도장, 천정은 도배 작업으로 해서 마감 작업을 많이 하는 것으로 알고 있는데 현재 유튜브에 나오는 몇몇 업체들 또한 코너 부위 마감을 실리콘으로 처리해버리는 경우가 많다라고 말씀드리고 있고 저 또한 그렇게 마감을 하고 있습니다 그러니 이런 실리콘 코너 마감이 마음에 들지 않으신 분들은 벽과 천장의 마감을 한 가지 자재로 통일시켜 주시면서 도장 작업은 이런 식으로 마감 작업이 떨어지게 만들고 도배는 벽에서 천장 양쪽에서 조금씩 도배를 태우시면서 이런 식으로 마감을 할수 있기 때문에 실리콘 처리도 없이 마감하실 수 있습니다 실제 시공 사진은 다음 프로젝트 2에서 한번 보여드리고 실제 시공 영상도 한번 보여드리겠습니다 그리고 왜 무몰딩 작업을 해야 하는지에 대해서 말씀드리겠습니다 간단히 말씀드리겠습니다 대부분의 가구에 해당이 되는 이야기입니다 천정 끝까지 올라가는 북박이장 싱크대가 대표적일 것 같네요 북박이장이나 싱크대가 천정면으로는 서라운드가 들어갔는데 몰딩이 있는 집을 시공하게 되면 이런 식으로 서라운드를 커팅해야 합니다 몰딩 커팅 부분은 보기에도 좋지 않지만 이게 일반적이긴 합니다 하지만 몰딩이 없으면 이런 식으로 커팅도 안 해도 되고 몰딩이 들어간 서라운드와 비교해 보더라도 훨씬 깔끔합니다 아. 또한 가지가 있네요 우리는 요새 가구의 서라운드를 없애는 작업을 많이 원하잖아요 생각해보시면 가구의 문이 천정까지 올라가는데 거기에 몰딩이 들어가서 문을 커팅해야 한다고 생각하면 어떤 고객이 좋아하고 누가 그런 식으로 시공을 할까요? 하지만 몰딩이 없으면 이렇게 작업을 할수 있겠죠? 그럼 무몰딩과 함께 무몰딩 대신 사용을 가장 많이 하는 마이너스 몰딩 작업에 대해서 말씀드리겠습니다 우선 마이너스 몰딩의 시공 방법은 이런 식으로 시공을 합니다 마이너스 몰딩을 사용하는 이유는 앞서 무몰딩 작업 시 코너 마감 코너에 실리 콘 작업이든 어떤 작업으로 마무리 해준다고 말씀드렸었는데 그런 작업하는 곳에 마이너스 몰딩이 들어감으로써 코너 부위에 틈새를 가려주고 마감 작업을 용이하게 해줍니다 그러니까 단순히 무몰딩을 작업할 때보다 
신경을 써야 하는 부분이 줄어드는 겁니다. 하지만 단점으로는 어쨌든 천정까지 올라가는 붙박이장 작업이 코너가 비어 보이는 작업이 됩니다. 여러분은 무몰딩 작업과 마이너스 몰딩 어떤 작업이 마음에 드시나요? 무몰딩과 마이너스 몰딩이 어떻게 다른지 이해하셨나요? 이제 판단은 여러분들에게 맡기겠습니다. 자 이것으로 이번 영상에 대한 설명은 전부 끝났습니다. 다른 업체들이 시공을 잘못했다 이런 말씀을 드리는 건 절대 아닙니다. 다만 저희는 무몰딩 히든 노어를 어떻게 시공해야 가장 좋을지에 대해 알려드리고자 계속해서 실험을 하고 그 실험 결과를 여러분들에게 알려드린다는 점은 꼭 참고해주세요. 절대로 다른 업체들을 까내리는 건 아닙니다. 조금 설명이 부족한 부분들도 있었고 더 길게 영상을 만들어서 더 많은 내용들을 전달해주고 싶지만 영상이 너무 지루해질까봐 내용을 줄인 부분들도 있습니다. 그런 부분들은 따로 영상을 추가적으로 만들어서 한번 올려드리도록 하겠습니다. 그리고 언제든지 다양한 의견이 있으시면 언제든지 댓글로 작성해주세요. 다음 영상도 유익한 영상으로 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 분들 감사합니다.